ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വീഡിയോ അല്ല ഞാനൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവത്തിൽ വന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണുള്ളത് അരവിന്ദ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ കണ്ണിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഞാനുള്ളത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പുറത്ത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ വന്നത് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെയും കൊണ്ടാണ് ആളെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഷുഗറുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ ഷുഗറുള്ള വ്യക്തികൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷുഗറുള്ള ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു കാഴ്ച ശരിക്കും വ്യക്തത ഇല്ലാതെ ഒരു ചെറിയൊരു മംഗൽ മാത്രം വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും അവർക്ക് കണ്ണട എഴുതി കൊടുത്തു അങ്ങനെ കണ്ണട സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണട മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഷുഗർ കുറച്ച് അധികം ആവുകയും ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരികയും ഷുഗർ അധികമാവുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ണിനുള്ളിൽ ഒരു വേദന വരികയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് കാഴ്ചയ്ക്ക് ചെറിയ ഒരു മങ്ങൽ കൂടി അധികം വന്നപ്പോൾ പിന്നീട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക അസുഖത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിക് റെഗ്നോപതി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമാണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് ചികിത്സ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഡയബറ്റിക് റെഗ്നോപതി എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗറുള്ള പേഷ്യൻസ് എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ട ചെക്കപ്പുകൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഷുഗർ പേഷ്യൻ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷുഗറിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോവുകയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള മരുന്ന് ഇൻസുലിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മരുന്നോ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന സംഭവമായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് അത് പോവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഷുഗർ പേഷ്യൻറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക കണ്ണിനാണ് രണ്ട് കിഡ്നിക്കുമാണ് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ കണ്ണിന് ബാധിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റ് എൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം ഈ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് കാണും റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് വരുന്ന ആ അവിടെ വരുന്ന ഞരമ്പ് കട്ടായി ബ്ലീഡിങ് ആയതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു അസുഖം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റ്നോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബ്ലീഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു വരികയും പിന്നീട് അത് അന്ധമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഒരു മറവ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ഇരുട്ട് വന്ന പോലെ ആദ്യത്തിലൊക്കെ വന്ന് പിന്നീട് അത് അധികമായി പിന്നീട് കണ്ണ് തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥ കാഴ്ച തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഡയബറ്റിക് റിപ്നോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ചെറിയ മങ്ങൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയാം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണുള്ളത് ചികിത്സിച്ചാൽ മാറും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചികിത്സയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന അറിവ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മിതമായ അറിവ്
ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് വർഷത്തിൽ വർഷത്തിൽ നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ണിന് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു അശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കാഴ്ച ഇല്ലാതാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്നോപതി വലത്തെ കണ്ണിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വലത്തെ കണ്ണിൽ ബാധിച്ചതിന് ശേഷം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നരമ്പ് കട്ടായി നരമ്പിൽ നിന്നും ബ്ലീഡായി ബ്ലഡ് ചെറുതായിട്ട് അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള മംഗലാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ലേസർ ചികിത്സയാണ് ലേസർ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തവണയായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്ന് തവണയായിട്ട് പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഇടവിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലേസർ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മങ്ങിയ കണ്ണുകൾ ഈ പിന്നീട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ലേസർ ചികിത്സ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച അതേപോലെ നിലനിർത്താനേ കഴിയൂ ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പിന്നീട് മങ്ങി പോവുകയും പിന്നീട് അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അസുഖമായി മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ലേസർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അതിനുള്ള നീര് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇഞ്ചക്ഷന് തന്നെ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഒരൊറ്റ ഇഞ്ചക്ഷന് വില അത് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കണ്ണിനുള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനാണ് അത് അയ്യായിരം രൂപയുടെയും ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുടെയും പല വിലയുടെയും ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ അവർ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും വെച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മാസം നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീടും ഈ ബ്ലീഡിങ് നിന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി എന്നുള്ള ഒരു മാർഗത്തിലേക്കാണ് പിന്നീട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ലേസർ ചികിത്സയും സർജറിയുമാണ് നമുക്കിതിനായിട്ടുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഷുഗറുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഷുഗർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ വർഷം വർഷം നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കിഡ്നിയും ചെക്ക് ചെയ്യണം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ണിൽ മരുന്നൊഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാകുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിരിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ അതൊന്നും ഒന്നുമല്ല ബില്ല് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തന്നെ പിന്നീടുള്ള കാലം നമുക്ക് കാഴ്ച ഇല്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാനിവിടെ ഉള്ളത് കോയമ്പത്തൂരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കോയമ്പത്തൂർ അരവിന്ദ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുവിധം ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെയാണ് അരവിന്ദ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചികിത്സ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗം ഇതിൻ്റെ എന്നല്ല കണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗവും എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ചികിത്സ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കോയമ്പത്തൂർ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞായറുക എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഇവിടെ ചികിത്സയുണ്ട് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് മുതൽ ഇവിടെ ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നതാണ് നൂറ് രൂപ ടോക്കൺ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നീടുള്ളത് അവർ പറയും ഇതേപോലെ ഇഞ്ചക്ഷനോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികം പൈസ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൂ എന്തായാലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂർ വന്നിട്ട് ആവനാശി റോഡ് നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഒരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആവനാശി റോഡിലാണ് പ്രശസ്തമായ സ്ഥലം തന്നെയാണ് അന്വേഷിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ ഫാൾട്ടാണ് ഞാൻ മിനിയാന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അരവിന്ദ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു അതിലേക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഇവിടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു അരവിന്ദ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് വേറെ ഒന്ന് ചെറുതാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരുടെ അല്ല എന്നാണ്
അവരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ രോഗത്തിനും ചികിത്സ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചികിത്സ എവിടെ ലഭിക്കുമെന്നും എന്നുള്ള വീഡിയോകൾ തയ്യാറാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എനിക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ചികിത്സ കുറിച്ച് ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അതിന് വേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരം ക്ലിയറാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അതിനുള്ള എന്തൊക്കെ ചികിത്സ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്നു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ഡോക്ടർ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഈ നാല് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആളുകളുള്ള ഇതിൽ എത്രയോ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവരെല്ലാം എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഏത് വിഷയമായിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിനെപ്പറ്റി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വല്ല ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പഠിച്ച വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ ഒന്നല്ല പല എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എഴുപത് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം എഴുപത് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ എന്നെയായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അതൊരു മറ്റൊരു ചാനലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനലായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വല്ല ഇൻഫോർമേഷൻ ആവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഇങ്ങനെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമു